அன்பான தெய்வ பிள்ளைகள் எல்லோருக்கும் எய்சு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை என்னோட வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிதாவாகிய தேவனாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்கள் எல்லோரோட வாழ்விலும் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக என்று சொல்லி உங்களை வாழ்த்துவதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தேவ பிள்ளைகளே நாம் மறுபடியும் யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு மற்றும் பதினைந்தாவது வசனத்திலிருந்து பாவ சோதனை எப்படி நம்முடைய வாழ்வில் கிரியை செய்து எப்படி நம்ம அடிமைப்படுத்துகிறது என்ற சத்தியத்தை நாம் தொடர்ந்து தியானிக்கப் போகிறோம் வாசிக்கலாம் யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்கு பதினைந்து வசனங்கள் அவன் அவன் தன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்கொண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் பின்பு இச்சையானது கற்பந்தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூரணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் தேவ பிள்ளைகளே நாம் இதுவரையிலும் கடந்த பல வாரங்களாக பாவ சோதனை நம்முடைய வாழ்விலே எப்படி கிரிய செய்கிறது என்பதை குறித்த தெளிவான விளக்கத்தை நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கு இடம் கொடுக்கும் போது கடந்த வாரத்தில் நேபுகாத் நேச்சாருடைய வா வாழ்வின் எடுத்துக்காட்டிலிருந்து எப்படி பாவ சோதனைக்கு இடம் கொடுக்கும் போது நம்ம எப்படி இழிவான நிலைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை தள்ளப்படுகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் மறுபடியும் உங்களுக்கு நான் நினைப்பூட்டுகிறேன் பாவ சோதனை நம்முடைய வாழ்வில் கிரிய செய்யும் அந்த படிகளை நான் உங் இதுவரைக்கும் நான் கற்றுக்கொண்டதை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் பாருங்கள் பாவ சோதனை என்றால் என்ன அதான் முதலாவது பார்த்தோம் நம்முடைய இருதயத்தில் விதைக்கப்பட்ட கர்த்தருடைய வசனத்தை எடுத்து போடும்படி பிசாசு அந்த காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்வதற்கு அவன் பயன்படுத்தும் ஆயுதம் தான் என்னது பாவ சோதனை அப்ப பாவ சோதனை எதுக்கு வருது இருதயத்தில் விதைக்கப்பட்ட வசனத்தை எடுத்து போடுவதற்காக அப்போ இருதயத்தில் விதைக்கப்பட்ட வசனத்தை எடுத்து போடுவதற்கு பாருங்க பாவ சோதனை கிரிய செய்யும் மூன்று படிகள் முதலாவது படி என்னது நாம் தேவனை அறிந்த பிறகு அவரை மகிமைப்படுத்தாமல் அவருக்கு நன்றி சொல்லாமல் இருப்பது தான் பாவ சோதனை கிரிய செய்யும் முதல் படியாக இருக்குது ரெண்டாவது படி எப்போ ஒரு மனுஷன் கத்திரை மகிமைப்படுத்தாமல் நன்றி சொல்லாமல் இருக்கிறானோ அப்போ அடுத்த அடுத்தபடியாக பாருங்க கர்த்தருடைய வார்த்தையின் மேல் அவனுக்கு சந்தேகம் என்ன செய்கிறது உண்டாகிறது அப்போ சந்தேகம் இதுதான் பாவ சோதனையின் இரண்டாவது படியாக இருக்கு மூன்றாவது படி என்னது எப்போ ஒரு மனுஷன் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லாம எப்போ கர்த்த கத்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய அவருடைய வார்த்தையின் மேல் சந்தேகப்படுகிறவனா எப்பொழுது ஒரு மனுஷன் இருக்கிறானோ அப்போ பாருங்க பாவ சோதனை மூன்றாவது படி என்னது அதான் அவிசுவாசம் பாருங்க பிசாசு அந்த சந்தேகப்படுற மனிதனுடைய இருதயத்தில் அவிசுவாசத்தை என்ன செய்கிறான் கொண்டு வருகிறான் அவிசுவாசம் என்றால் என்ன அர்த்தம் தேவன் ஒரு வார்த்தையை பேசி இருக்கிறார்ல அந்த அந்த சத்தியத்துக்கு பதிலாக பிசாசு என்ன பண்ணுறா தேவனுடைய சத்தியத்தை பொய்யாக மாற்றி என்ன பண்ணுறா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேர் எதிரான என்ன செய்கிறான் பொய்களை என்ன செய்கிறான் பேசுகிறான் பொய்களை பேசிதான் அவிசுவாசத்தை இருதயத்தில் என்ன செய்கிறான் விதைக்கிறான் பாருங்க அப்போ நம்ம பிசாசு அவிசுவாசத்தை உண்டாக்குவதற்கு இதுவரைக்கும் பாருங்க அவன் அவன் பேசுகிற நான்கு பொய்களை என்ன செய்தோம் பார்த்தோம் ஆதியாம மூணாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களை இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் ஆதியாகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்கள் அப்பொழுது சர்ப்பம் ஸ்திரியை நோக்கி நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை நீங்கள் இதை புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களைப் போல இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார் என்றது பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளை இது வரைக்கும் அவிசுவாசத்தை உண்டாக்குறதுக்கு பிசாஸ் பேசுகிற நான்கு பொய்களை மறுபடியும் உங்கள் நினைப்பூட்டுகிறேன் முதல் பொய் பாவம் செய்தால் நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை அப்படின்னு சொல்கிற முதல் பொய் ரெண்டாவது 
நீங்கள் பாவம் செய்தால் ஏதோ ஒரு விசேஷ ஆசிர்வத்தை நன்மை அடைவீர்கள் என்று சொல்கிற ரெண்டாவது பொய் மூணாவது பொய் என்னது தேவன் பொல்லாதவர் அவர் நன்மைகளை உங்கள் வாழ்விலிருந்து விலக்கி வைக்கிறவர் என்று சொல்லுகிற அந்த பொய் நான்காவது பொய் அதுதான் என்னது நீங்க அந்த பழத்தை சாப்பிடும் போது தேவர்ல போல ஆயிடுவீங்க அதாவது நீயே உன் வாழ்க்கைக்கு என்ன செய்வ தேவனாயிருவ இனி ஆண்டவரா இயேசு உன் வாழ்வின் ஆண்டவரா இருக்க மாட்டாரு நீ உன் வாழ்க்கைக்கு ஆண்டவரா இருக்கலாம் நீ ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்துலாம் நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர் சொல்றதுக்குலாம் நீ கீழ்ப்படிய வேண்டியதில்லை நீ ஓ சுய இஷ்டத்தின்படி நீ ஓ சுய விருப்பத்தின்படி வாழலாம் என்று சொல்லுகிற அந்த நாலாவது பொய் உனக்கு நீயே என்ன செய்யலாம் தேவனா இருந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லுகிற அந்த நாலாவது பொய் அடுத்தது இப்போ அஞ்சாவது பொய்யை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்க பாருங்க தேவ பிள்ளைகளே இந்த பொய்களை ஒருவன் நம்பிவிட்டால் பாருங்க அந்த பொய்களுக்கு இடம் கொடுக்கும் போது கத்தரோட வசனம் இருதயத்துல இருந்து என்ன செய்யப்படுது எடுத்து போடப்படுது பாருங்க அப்போ பாருங்க தேவ பிள்ளைகளை இன்னைக்கு ஆதியாவும் மூணாம் அதிகாரம் இப்போ ஐந்தாவது வசனத்தை நான் மறுபடியும் உங்களை வாசிக்கிறேன் பாருங்க நீங்கள் இதை புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும் எங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களைப் போல் இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார் என்றது பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இங்கே பிசாசு அவிசுவாசத்தை உண்டாக்குறதுக்கு பேசுகிற அடுத்த பொய் அஞ்சாவது பொய் இது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப எனது முக்கியமான இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாரு இதை புரிந்து கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும் போது தான் பாருங்க தேவ பிள்ளைகளை பிசாசின் பொய்களை மேற்கொள்வது ரொம்ப எளிதாக நினைச்சது ஆயிடுது பாருங்க இங்கே பிசாசு என்ன பொய் பேசுகிறான் பாருங்க இங்கே ஒரு காரியத்தை சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் நீங்கள் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் திறக்கப்பட்டு நீங்கள் நன்மை தீமையை அறிவீர்கள் நன்மை தீமையை அறிந்துன என்னர்த்தம் பாருங்க தேவ பிள்ளைகளே தேவன் ஒருவர் தான் எது நன்மை எது தீமை என்று சொல்லுகிற அந்த உரிமை உடையவர் அந்த சுபா உடையவர் அப்போ பிசாஸ் என்ன சொல்றா ஏவாள பார்த்து நீ அந்த பழத்தை சாப்பிடும் போது கண் திறக்கப்பட்டு நீ தேவனோட சுபாவத்தை என்ன செய்வ அடைந்து அதன் மூலம் என்ன செய்வ தேவர்களை போல ஆயிடுவா அதாவது நீ தேவ சாயலா உன் வாழ்க்கை என்ன செய்திரும் மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறா இங்கே பேசுகிறா பாருங்க அதாவது பாருங்க தேவ பிள்ளைகளே இங்கே தான் பிசாசு ஒரு பெரிய பொய்ய பாருங்க ஏவாள்கிட்ட பேசுறான் பாருங்கள் ஆதியா ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் பாருங்க ஆதியாமும் ஒன்று இருபத்தாறு பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியையும் மனுஷனை உண்டாக்குவமாக அவர்கள் சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்து பறவைகளையும் மிருக ஜீவன்களையும் பூமி அனைத்தையும் பூமியின் மேல் ஓரும் சகல பிராணிகளையும் ஆழக்கடவர்கள் என்றார் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இங்கே ஆதியம் ஒன்று இருபத்தாறுல ஆதாம் ஏவாள் எப்படி படைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்று சொல்லி நம்ம பாருங்கள் ஆதாம் ஏவாள் எப்படி படைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் படைக்கப்படும் போது நலகனிய பின்பு தேவன் நமது சாயலாகவும் நமது ரூபத்தின்படியையும் மனுஷனை உண்டாக்குவமாக என்றார் பாருங்க அப்போ தேவன் மனுஷனை படைக்கும் போது எப்படி படைக்கிறாரு மனுஷனை தேவ சாயலாக தேவனுடைய ரூபத்தின்படி மனுஷன் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறான் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான் அதாவது தேவனுடைய சாயல் ரூபனா என்னத்தான் தேவனுடைய அந்த சுபாவம் அந்த குணத்தை உடையவன் அதனால தேவனை போன்று அவருடைய சுபாவத்திலே நடக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவனாக மனுஷன் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அதில் தேவனுடைய சுபாவத்தின் முதல் ரொம்ப பிரதானமான சுபாவத்தை தான் அங்கே பார்க்குறோம் பாருங்கள் தேவன் சர்வத்தையும் ஆளுகிறவர் அதே போல் ஆதாமும் ஏவாளும் பாருங்கள் பூமியை ஆளுகிற ராஜாக்களாக என்ன செய்யப்பட்டார்கள் படைக்கப்பட்டார்கள் 
தொடர்ந்து ஆதியா ஒன்று இருபத்தி ஏழுல அதை திரும்பவும் உறுதிப்படுத்துறார் தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தே தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களை சிருஷ்டித்தார் அப்ப யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு தெளிவ வேதம் சொல்லு பாருங்க தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனை சிருஷ்டித்தார் அவனை தேவ சாயலாகவே என்ன செய்தார் சிருஷ்டித்தார் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க மனிதன் படைக்கப்பட்ட போதே ஏற்கனவே அவன் தேவ சாயல்ல தான் இருந்தான் தேவனுடைய குணாதிசயம் சுபாவம் எல்லாம் அவனுக்குள்ள என்ன செய்தது இருந்து ஏற்கனவே அவன் தேவன் சுபாவ தேவனுடைய சுபாவத்தை உடையவன் தேவனுடைய சாயலா தான் என்ன செய்தான் இருந்தான் இதுதான் மனுஷனுடைய அடையாளம் பாருங்க மனுஷனுடைய அடையாளம்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப யோசிச்சு பாருங்க ஒருவர் வந்து சொல்லுவாங்க நான் வந்து சாப்ட்வேர் என்ஜினியரா இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு அரசாங்க அதிகாரியா இருக்கேன் அப்படின்னு அவங்களோட வேலையை குறித்து சொல்லுவாங்க அந்த வேலையை குறித்து அவங்க சொல்லும் போது அது என்னது அது எதை குறிக்குது அதுதான் அவர்களுடைய அடையாளம் அவங்க யாரு ஒரு அரசாங்க அதிகாரி அவங்க யாரு ஒரு சாப்ட்வேர் என்ஜினியர் அது அவங்களுடைய அடையாளமா என்ன செய்து இருக்குது அது அவர்களை அடையாளப்படுத்துது சமுதாயத்துல அது அது அவங்களுக்கு ஒரு மதிப்பு என்ன செய்து கொடுக்குது வாழ்ற இடத்துல ஒரு மதிப்பு கொடுக்குது பருப்பா ஒரு அரசாங்க அதிகாரி அவருக்கு என்ன வாழ்க்கையில நல்ல சம்பளம் வரும் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க ஒருவருடைய வேலை அவருக்கு ஒரு அடையாளத்தை உண்டு பண்ணுது அந்த அடையாளம் அவருக்கு என்ன செய்து ஒரு மதிப்பை என்ன செய்கிறது கொண்டு வருகிறது அப்போ யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு மனுஷனுக்கு தேவன் கொடுத்த மேன்மையே என்னது மனுஷன் இன்னைக்கு தேவ சாயலாய் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவன் தேவனுடைய சுபாவத்தை உடையவனா என்ன செய்யலா இருக்கிறான் இதுதான் தேவன் மனுஷன் கொடுத்த பெரிய மகிமையான செய்து இருக்குது பாருங்க இதை பாருங்க சங்கீதக்காரன் சங்கீதம் எட்டிலே இதை உணர்ந்தவனாக அங்கே என்ன செய்கிறான் இப்போ பேசுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் பாருங்க பாருங்கள் தேவ பிள்ளைங்களே சங்கீதம் எட்டு மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு இங்கே வாசிக்கிறேன் பாருங்க இங்கே சங்கீதக்காரன தாவிது பாருங்க தேவன் மனுஷனை எப்படி படைத்திருக்கிறார் என்பதெல்லாம் சிந்தித்து பார்க்குற சிந்தித்து பார்த்து ரொம்ப வியந்து போற அவருடைய வார்த்தைகளை கவனிங்க சங்கீதம் எட்டு மூன்று உமது விரல்களின் கிரியையாகிய உம்முடைய வானங்களையும் நீர் ஸ்தாபித்த சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் நான் பார்க்கும் போது அதாவது பாருங்க சங்கீதக்காரன் உட்கார்ந்து வானங்கள் எல்லாம் பார்க்கிறார் பார்த்துட்டு அவைகள் எல்லாம் தேவனுடைய தேவனால் படை படைக்கப்பட்ட சிருஷ்டிப்பா இருக்குது அப்போ தேவன் சிருஷ்டித்த அந்த வானங்கள் நட்சத்திரங்கள் அந்த சூரியன் சந்திரன் எல்லாவற்றையும் என்ன செய்யறார் பார்க்கிறார் பார்த்துட்டு அவைகளை பார்த்துட்டு இப்ப பாருங்க இப்ப நாலாவது வசனத்துல சொல்றாரு இவ்வளோ பெரிய வானங்கள் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் படை தேவன் படைத்திருக்க அவைகளுக்கு முன்பாக இப்ப என்ன செய்யறார் மனுஷனை கொண்டு வர மனுஷனை கொண்டு வந்துட்டு அவர் ஒரு காரியத்தை வியந்து போறார் என்ன சொல்றாரு மனுஷனை நீர் நினைக்கிறதற்கும் மனுஷ குமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்கிறேன் பாருங்க அவர் இந்த வானங்கள் நட்சத்திரங்கள் சந்திரன் சூரியன் இதுக்கு முன்னாடி மனுஷன் என்ன செய்யறாரு கொண்டு வந்து நிறுத்தி பார்க்கிறார் நிறுத்தி பார்த்துட்டு யோசிச்சு பாருங்க நட்சத்திரங்கள் இதுக்கு இந்த வானங்கள் இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி மனுஷனை பார்க்கும்போது மனுஷன் ரொம்ப சிறியவனாக என்ன செய்கிறா இருக்கிறான் ஆனால் சிறியவனாக இருந்தாலும் அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு ஏன்னா இவர் பாருங்க ஆபுராமின் சந்ததியில் வந்தவர் அப்போ இவருக்கு தேவனுடைய வார்த்தை என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்கு போதிக்கப்பட்டிருக்குனால தான் அவர் ஆட்சியப்படுறாரு மனுஷன் யாருக்கும் ஒரு சாதாரண ஆள் ஆனால் எங்களை தேடி இந்த வானத்தை பூமியை படைத்த தேவன் சாதாரண அற்பமான மனுஷர்லாம் எங்களை தேடி வராரு எழுத்துல அடிமையா இருந்த எங்களை தேடி வந்து எங்களை ரச்சித்தார ரச்சித்து அவர் இப்பொழுது ஆசரிப்பு குடாரத்தின் வாயிலாக எங்கள் நடுவில் அவர் வாசமா இருக்கிறாரு தேவன் மனுஷர்கள் நடுவில் வாசமா இருக்கிறாரு நாம் தேவனுடைய ஜனங்களா இருக்கிறோமே இந்த அளவுக்கு 
தேவன் மனுஷனை நினைக்கிறதுக்கும் விசாரிக்கிறதுக்கும் அவன் எம்மாத்திரமாலாம் இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்து தேவன் மனுஷனை இவ்வளவு நேசிக்கிறத பார்த்து வியந்து போறாரு வியந்து போயிட்டு இன்னும் வியந்து போறாரு அடுத்து சொல்றாரு நீர் அவனை தேவதூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர் மகிமையினாலும் கணத்தினாலும் அவனை முடி நீர் முடி சுற்றி நீர் அல்லவா உடைய கரத்தின் கிரியைகள் மேல் நீர் அவனுக்கு அழுகி தந்து சகலத்தையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தினீர் யோசிச்சு பாருங்க மனுஷனை தேவன் இப்படி விசாரிக்கிறார் நினைக்கிறாரு இதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிற சங்கீதக்காரன் அடுத்தது இன்னும் மனுஷனை தேவன் எப்படி உண்டாக்கியிருக்கிறார் அதை பார்த்து இன்னும் ஆச்சரியப்படுறாரு என்ன ஆச்சரியப்படுறாரு நீர் மனுஷனை தேவதூதிலும் சற்று என்னது சிறியவனாக்கினீரே அதாவது பாருங்க அங்கே ஆதியம் ஒன்று இருபத்தாறில் சொல்லப்பட்ட அந்த வார்த்தைகளை இங்கே நினைவு கூறுறார் மனுஷன் இன்னைக்கு தேவ சாயலால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறான் தேவனுடைய சாயலில் தேவனுடைய ரூபத்தின்படி அவர் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறானே அதை நினைச்சு அவர் என்ன செய்கிறார் வியந்து போகிறார் அதனால தான் அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் நீர் அவனை தேவ தூதரிலும் சற்று என்னது சிறியவனாக்கினீர் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளை இங்கே ஒரே ஒரு பாருங்க மொழிபெயர்ப்பு திருத்த மட்டும் நம்ம செய்தி இதை வாசிக்க வேண்டியது பாருங்க பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே இப்போ சமீபத்தில் வந்த இந்த ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வசனம் இப்படி தான் மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குது அதாவது நீர் அவனை தேவ தூதிலும் சற்று சிறியவனாக்கி நீர் போட்டிருக்குது அதை வந்து இப்போ இப்போ சமீபத்தில் வருகிற அந்த ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் எப்படி வருது நீர் அவனை தேவனிலும் சற்று சிறியவனாக்கி நீர்னு வருது பாரு ஏனென்றால் இந்த தேவ தூதர் என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குது அந்த தமிழ் வார்த்தை அதனுடைய மூல பாஷை அந்த எப்ரேய பாஷையில் வருகிற வார்த்தையை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா ஈலோஹிம் என்று வருகிறது ஈலோஹிம் என்றால் அதை யாரை குறிக்குது தேவனை குறிக்குது அதை தான் நம்ம ஆதியம் ஒன்று ஒன்றில் வாசிக்கிறோம் ஆதியிலே தேவன் வானத்தை பூமியின் சிருஷ்டித்தார்னு வருது மூல எப்ரேய பாஷையில் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்குது ஆதியிலே ஈலோஹிம் வானத்தையும் பூமியும் என்ன செய்தார் சிருஷ்டித்தார் அப்போ அந்த ஈலோஹிம் என்ற வார்த்தை அது தேவ தூதரை குறிக்கிறதுல அது தேவனை குறிக்குது அப்போ இந்த வசனத்தை சரியாக சங்கீதக்காரன் எப்படி பார்த்து அவர் அவர் எப்படி சொல்லியிருக்கிறாரு இப்படி தான் சொல்லியிருக்காரு நீர் மனுஷனை தேவனிலும் சற்று எனது சிறியவனா சிறியவனாக்கி நீ ஏன்னா மனுஷன் தேவ சாயல படைக்கப்பட்டிருக்கா அதனால தான் அவர் அவர் வியந்து போகிறார் நீர் மனுஷனை தேவனிலும் சற்று சிறியவனாக்கி நீர் மகிமையினாலும் கணத்தினாலும் அவனை முடி சுற்றி இருக்கிறீரே முடி சுற்றி உம்முடைய சகல கரத்தின் கிரியைகள் மேல் அவனுக்கு ஆளுகை தந்து சகலவற்றையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தி இருக்கிறீரே எல்லாவற்றின் மேல் மனுஷனுக்கு ஆளுகை தந்திருக்கிறீரே அப்போ யோசிச்சு பாருங்க இங்க சங்கீதக்காரன் ஒரு சத்தியத்தை தெளிவா சொல்றார் மனுஷன் எப்படி படைக்கப்பட்டிருக்கிறான் இன்னைக்கு மனுஷன் தேவ சாயலா சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அவன் தேவனை போல் பூமியின் மேல் ஆளுகை செய்கிற ஒரு ராஜாவா என்ன செய்யப்பட்டிருக்க சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஆனா யோசிச்சு பாருங்க இதுதான் ஆதாம் ஏவாளுடைய அடையாளமா இருக்க அவர்கள் தேவ சாயலா இருக்கிறாங்க ஏற்கனவே அவர்கள் சகல சகல பூமி பூமியின் மேல் உள்ள சகலவற்றையும் ஆளுகை செய்கிற ராஜாக்களா தான் இருக்கிறாங்க என்பதுதான் சத்தியமா இருக்க பிசாசு என்ன பண்றா இந்த இந்த அடையாளத்தை தேவ சாயலாகவே அவங்க சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்காங்க எல்லாவற்றையும் மேல் ஆளுகை செய்கிற ராஜாவா இருக்கிறாங்களே என்ற அந்த சத்தியத்தை என்ன செய்யறா அவங்க கண்கள் இருந்து மர மர அவங்க அந்த சத்தியத்தை பார்க்காதபடி அவர்களை இருளாக்கும்படி என்ன செய்யறா பொய் பொய்யா பேசுற என்ன பொய்யா பேசுறா தேவனுடைய சத்தியத்தை பொய்யா மாற்றி அவன் சொல்றான் தேவன் விளக்கின தேவன் விளக்கின அந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனிய நீங்க இனி சாப்பிட்டாதான் நீங்க என்ன என்ன செய்வீங்க தேவ சாயலா மாறி இன்மதான் நீங்க தேவர்கள போல மாறுவீங்கன்னு சொல்லி இப்படி தேவன் அவர்களை எப்படி சிருஷ்டித்திருந்தாரோ அந்த சத்தியத்தை பார்க்க முடியாத படிக்கு பாருங்க அதுக்கு அந்த சத்தியத்தை பொய்யாய் மாற்றி பாருங்க அந்த அந்த சத்தியத்தை மறக்க பண்ணுகிற ஒரு பொய்யை பேசுறா என்ன பொய் நீங்க தேவன் எதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாரா எந்த பழத்தை சாப்பிட்டா நீங்க சாகவே சாவாயின்னு சொன்னாரா அந்த பழத்தை 
பாருங்க தேவன் அப்படி சொல்லியிருக்க இவன் என்ன பண்ணுறான் அதுக்கு மா அதுக்கு எதிர்மறையா பொய்ய பேசி அந்த பழத்தை சாப்பிட்டாதான் நீங்கள் இனிதாக தேவ சாயலாக மாறுவீங்கன்னு சொல்லி இனிதான் நீங்கள் பாருங்க ராஜாக்களை போல மாறுவீங்கன்னு சொல்லி இப்படி பாருங்க ஒரு பொய்ய பேசி அப்போ இந்த பொய்ய பாருங்க ஏவா நம்பின உடனே அவருடைய கண்கள் என்ன செய்து இருளாகி தான் ஏற்கனவே தேவ சாயல்ல தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறேங்கிற அந்த சத்தியத்தை அவன் என்ன செய்துறா மறந்து போய் ஏதோ நீ இந்த பழத்தை சாப்பிட்டாதான் நீ நான் தேவ சாயல மாறுவேங்கிற அவன் என்ன செய்துறா அந்த பொய்ய நம்பிதான் நம்பிதான் பாருங்க பாவத்தில் விழுந்து போய் விடுகிறான் பாருங்க தேவ பிள்ளைகளே இன்றைக்கும் கூட பிசாசு இப்படிப்பட்ட பொய்ய தான் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவளுடைய பிள்ளைகள்கிட்ட என்ன செய்கிறான் பேசுகிறான் பாருங்க இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளாக நாம் ரட்சிப்பின் மூலம் இழந்து போன தேவ சாயல நம்ம திரும்ப என்ன செய்கிறோம் பெற்றுக்கொள்கிறோம் எப்படி பெற்றுக்கொள்கிறோம் பாருங்க ஒன்று பொருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பாருங்க முப்பதாவது வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் பாருங்க ஒன்று குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் அந்தபடி நீங்கள் அவராலே கிறிஸ்து இயேசுக்குட்பட்டிருக்கிறீர்கள் எழுதியிருக்கிறபடி மேன்மை பாராட்டுகிறவன் கர்த்தரை குறித்தே மேன்மை பாராட்டத்தக்கதாக அவரே தேவனால் நமக்கு ஞானமும் நீதியும் பரிசுத்தமும் மீட்புமானார் பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே என்னைக்கு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோமோ அன்னைக்கு அன்னைக்கு அந்த நாளிலே நாம் தேவனாலே கிறிஸ்து இயேசுக்குட்பட்டவர்களாக நம்மளோட வாழ்க்கை எழுச்சிக்கிறது மாறுகிறது அதனால்தான் இந்த வருஷத்தின் தொடக்கத்தில் அந்த சத்தியத்தை பார்த்த ஒரு ஒரு கிறிஸ்துக்கள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் பழையில் ஒளிந்து போயினா எல்லாம் என்னது புது சாயிடுச்சு அப்போ யோசித்து பாருங்கள் தேவ பிள்ளைகளே என்றைக்கு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோமோ இப்போ நம்ம கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருக்கிறோம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருக்கிறதுனால இப்போது மறுபடியும் ஆதாம் இழந்து போன அந்த ஆளுகை தன்மை பாருங்க அவன் பூ ரா ஆதாம் பூமியின் மேல் ராஜாவாக இருந்தான் பிசாசின் மேல் அதிகாரம் செலுத்துகிறவனா இருந்தான் ஆனால் பிசாசின் பொய்ய நம்பின போது ஏற்கனவே தா தேவ சாயலாக அவங்க இருக்க அதை மறக்க பண்ணும்படி பிசாஸ் என்ன பண்ணுறா ஒரு பொய்ய பேசுகிறான் நீ அந்த பழத்தை சாப்பிட்டாதான் இனி தான் தேவ சாயலாக மாறுவேன்னு சொல்லி அந்த பொய்ய ஆதாம ஏவாள் நம்பினதுனால அவங்க ஏற்கனவே பெற்றிருந்த தேவ சாயலை என்ன செய்தார் இழந்து போனார் இழந்து போய் பிசாசின் சாயலாக மாறிட்டார் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட போது நாம் பிசாசின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாகி இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து விடுதலையாகி மறுபடியும் கிறிஸ்து இயேசுக்குட்பட்டவர்களாய் பாருங்க மறுபடியும் கிறிஸ்துக்குள் புது சிருஷ்டியாய் மாறி எபேசியர் நாலு இருபத்தி நாலு சொல்வது போல நம்ம தேவ சாயலாக என்ன செய்யப்படுற மாற்றப்படுது அப்போது நம்ம இழந்து போன அந்த அதிகாரம் அந்த ஆளுகை மறுபடியும் நமக்கு என்ன செய்யப்படுது கொடுக்கப்படும் கொடுக்கப்படுகிறதுனால இப்போ பாருங்க இன்றைக்கி ஒருவேளை நம்ம வாழ்க்கையில் பாவ சோதனை வரும்போது சில நேரம் பாருங்க மனுஷியமாக இப்படி ஒரு எண்ணம் வருது நானும் ஒரு மனுஷன் தானே எவ்வளோ நேரம் தான் இந்த சோதனையை நம்ம ஏற்று நிற்பது ரொம்பலாம் ஏற்று நிற்க முடியாது அவ்வளோதான் பாவ சோதனைக்கு இடம் கொடுத்து பாவத்தில் விழ வேண்டியதான் பாவத்தை செய்ய வேண்டியதான் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிடுறோம் பாருங்க சில நேரங்களில் ரசிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் கூட தங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் இப்பொழுது இப்பொழுது பிசாசின் மேல் பாவத்தின் மேல் அதிகாரம் உடையவர்களா பாவத்தை மேற்கொள்ளுகிற அதிகாரம் வல்லமை உடையவர்களா இருக்கிறாங்க என்ற சத்தியத்தை மறந்து என்ன பண்ணுறாங்க பாருங்க மனுஷியமாக யோசிக்கிறாங்க நானும் ஒரு மாம்ச மனுஷன் தானே நம்மளாலலாம் எவ்வளோ நேரம் தான் இந்த பிசாசின் சோதனையை மேற்கொள்ள முடியும் அவ்வளோதான் பாவத்துக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டியதான் பாவத்துக்கு அடிமை அடிமையாக வேண்டியதா இதெல்லாம் நம்மளால் மேற்கொள்ள முடியாதுப்பா பாவ பாவ சோதனை மேற்கொள்ளும் பலன்லாம் நமக்கு இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லுகிற அந்த கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிற அந்த சத்தியத்தை மறந்து ஒரு மாம்ச மனுஷனை போல் சிந்திக்கிற அந்த பிசாசின் சிந்தனைகளுக்கு என்ன செய்கிறாங்க இடம் கொடுத்து தான் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்க தேவ பிள்ளைகள் கூட என்ன செய்கிறாங்க பாவ சோதனைக்கு இடம் கொடுத்து பாவம் செய்து பாருங்க வாழ்க்கையில் அநேக இழப்புகளை பாருங்க சந்திக்கிறாங்க ஆனால் இன்னைக்கு நல்லா தெரிந்து கொள்ளுங்கள் தேவ பிள்ளைகளே நீங்கள் ஏ கத்ரா இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கீங்க நீங்கள் தேவனாலே கிறிஸ்து இயேசுக்குள் இருக்கீங்க அதனால் 
பிசாசின் பாவத்த பாவத்தையும் அவனுடைய பாவ சோதனைகளையும் மேற்கொள்ளுகிற ஆற்றலும் வல்லமையும் உங்களுக்குள் இருக்கிறது அதனால் இயேசுவின் நாமத்தில் பிசாசின் சோதனைகளை மேற்கொள்ளுங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவார் நாம் எல்லாம் ஜபிக்கலாமா அன்புள்ள பரலோக பிதாவை அண்டவராக இயேசு நாமத்தில் சமத்தில் வருகிறப்பா நாளில் கேட்ட நல்ல வார்த்தைக்காய் சொல்கிறேன் பிசாசு அண்டவரே எங்களை பாவத்துக்குள் விளைவிக்கிறது பேசுகிற அந்த அஞ்சாவது போய் அண்டவரே நாங்கள் தேவ சாயலாகவே இருக்கிறோம் என்ற அந்த சத்தியத்தை மறக்க பண்றது நீ பாவம் செஞ்சாதா நீ ஏதோ தேவ சாயல் அடைவ என்ற ஒரு பொய்ய பேசுகிறான் என்ற சத்தியத்தை பார்த்தோம் இந்த நாளிலே அண்டவரே கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிற தேவ பிள்ளைகளாகிய அண்டவரே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ ஜனங்களும் தாங்கள் ஏற்கனவே கிறிஸ்துக்குள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏற்கனவே தேவ சாயலாக தான் இருக்கிறார்கள் என்ற அந்த தேவ சத்தியத்தினால் நிறைந்தவர்களால் இருந்து விசாசி பேசுகிற அந்த பொய்யெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் அவங்க எதிர்த்து நின்று பாவத்தை மேற்கொள்கிற அதிகார மாற்றல் இப்பொழுது தங்களுக்குள் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து நானும் ஒரு மாம்சம் மனுஷன் என்னால் எவ்வளோ எவ்வளோதான் பாவத்தை மேற்கொள்ள முடியும் என்ற அந்த மனுஷிய சிந்தனைகள் எல்லாம் விரட்டி அடிச்சு இயேசுவின் நாமத்தில் பிசாசுக்கு ஏற்று நின்றேன் அண்டவரை பாவ சோதனைகள் மேல் ஜெயம் கொண்டு அண்டவரை இப்படியாக இந்த பிள்ளைகள் பாவத்தின் மேல் பாவ சோதனை மேல் ஜெயம் எடுக்கிறவர்களா இந்த பிள்ளைகள் வாழ ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிருவை செய்யுங்க இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் மறுபடியும் அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுகிறேன் இயேசுவே ஆண்டவர் ஒவ்வொரு நாளும் அவர்களின் விசுவாசம் வைத்து வாழுங்கள் அமேன்